Hi students, in this video I am going to explain the next parts of a respiratory system. So pharynx region is the junction for the total oropharynx, nasopharynx and laryngopharynx. The food passes and air passes and food and air mixes at the larynx region. But uh, after larynx region the windpipe and food pipe are separate. So actually windpipe which is trachea then next region food pipe which is a uh, esophagus the opening of uh, esophagus is a uh, esophagus is gullet then the opening of a uh, trachea is a uh, glottis glottis is covered by epiglottis while swallowing of a uh, food then the food particles uh, are never enter into the our uh, respiratory tract so that mechanism is there so where the epiglottis is there, epiglottis cortilage under the gra, are they help out. Then the glottis which is the larynx region opens into the next region that is a trachea which is called as a windpipe. So here the tracheal region is So trachea, trachea also called as windpipe, windpipe. Why we call it is windpipe means so up to now uh, pharynx work matram both particles fuse ayante but after on then air passes wind passes baga separate avutu andukan trachea and wind pipe ga cheptunnam so ikkada chusinatlayite simply say this is epiglottis region so epiglottis close the glottis region while swallowing of a food then this is larynx which is voice box then larynx opens into the next region wind pipe that is trachea so tracheal region ila untundi so this trachea runs up to mid thoracic region mid thoracic thorax region thoracic region thoracic region so up to tragment mid thoracic region nunchi trachea passite the length of trachea is 10 to 10 to 12 centimeters length of trachea then the diameter of trachea is 25 centimeter in diameter Diameter and 25 cm in a diameter. So, tracheal region, mid thoracic region, can write there. Then, this trachea bifurcates at the fifth thoracic vertebrae. Suppose this region is the thoracic vertebrae, thoracic vertebrae, fifth thoracic vertebrae, trachea bifurcates and enter into the next region, which is the lungs. So, I have a trachea separate at one region, trachea bifurcate at one region. That place is a fifth thoracic vertebrae. Vertebrae is under the thoracic vertebrae. That is a particular region. Low, this trachea bifurcates and enters into the lungs. So lungs like a enter a both on Then the trachea windpipe is supported by C-shaped cartilaginous rings. So those C-shaped cartilaginous rings are made up of the hyaline cartilage. Suppose these are C-shaped so half ante c ante half untundi complete ring kadu c shaped ani endukantu nam ante so ventral region lo maatrame ivi ila untayi but dorsal region maatram complete ga undatledu so c shaped rings are supported to the this tracheal pipe so enduku ee tracheal pipe ka supports untayi ante so ila undatam vanna automatic ga trachea is always open it cannot prevents ante ee oka collapse anedi undadu so a trachea und pipe anedi open ga untam kosam there is a supporting length, supporting rings, those are called as a, so yukka rings say with new, these rings are made up of with the hyalina cartilage. So I will allow to name now C-shaped rings, C-shaped rings, tracheal rings and C-shaped rings are supports to the, then day region is a tracheal region. So these rings are called as a tracheal rings, tracheal tracheal kundna 20 rings covered a tracheal ring center so these are ventrally complete ventral region is complete ga untunnai but uh, dorsal region is uh, incomplete dorsal region ante man vertebral column kuna velli incomplete ga untundi so suppose yokka dorsal region ki incomplete ga unnatu ante ee regions lone emo c shaped support isthunnai itu vaipu emo incomplete ga undu so ala unnatuvante half c shaped rings evaithunayo those are made up of with cartilage that is a uh, hyaline cartilage cartilage is a uh, hyaline cartilage hyaline cartilage which is smooth cartilage hyaline cartilage ka ive undi what is the use of this one? prevention of collapse of a trachea trachea collapse avukunnam kosam ee oka particular cartilage in the rings anevi use 
at the fifth thoracic vertebrae this trachea bifurcates and enters into the next region which is a which are a lungs so ikkada meer particular ga lungs gurin chusi tarvata manam remaining parts like ela enter avutunna anedi one by one chustam so suppose ee oka diagrammatic representation lo this region is trachea this these are branches these branches enters into the lungs so ane ikkada antunnanu lungs evaithunayo these are the respiratory organs of humans so ee respiratory organs ee lungs evaithunayo ela unnai ee smooth capillaries smooth lungs ela aithunayo ela protect avutunnay ani mundu chuddam first it is ventral region then this is dorsal region ventral region is supported by there is a tie bone which is a sternum sternum untundi ikkada sternum is a supported ventrally then dorsal region is supported by vertebral column lateral regions are supported by these are ribs cut end cut end of ribs annam kada the ribs are supported so yaka lungs are supported evaithunayo aa lungs ki support istho ee ribs unnai ee particular ribs evaithunayo ee yaka lateral side lo support isthundi so protection vit nunchi ostundi at the same time visera kavatti deeniki dorsal region ventral region lateral sides tho kaakunda lower end lo there is a diaphragm so ee diaphragm paina ee lungs సిచ్యుయేట్ అయి ఉంటాయి సో లంగ్స్కి ఫోర్ సైడ్స్ నుంచి వాటి యొక్క ప్రొటెక్షన్ ఉంది సో డోర్సల్ రీజన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏ యొక్క రీజన్ అది స్పైనల్ కార్డ్ ఏవైతున్నాయి వర్టిబ్ర దెన్ వెంట్రల్ రీజన్ విచ్ ఈస్ టైబోన్ స్టర్నమ్ దెన్ లాటరల్ సైడ్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై ది దీస్ రిప్స్ సో ఆ రిప్స్ ఏవైతున్నాయో వీటికి సపోర్ట్ ఇస్తుంది దెన్ ద ఇన్నర్ రీజన్ లోవర్ రీజన్ ఈజ్ డయాఫ్రమ్ ఈజ్ దే సో లోవర్ రీజన్ నుంచి మనకి ఎలాంటి సపోర్ట్ వస్తుంది అంటే లంగ్స్కి డయాఫ్రమ్ ద్వారా వస్తుంది దెన్ లంగ్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఉన్నాయి these lungs are richly supplied with pulmonary capillaries so aa pulmonary capillaries anni blood supply avute so lungs ki blood supply anta ala avutundi pulmonary artery nunchi deniki vastu so ochina yokka blood anta em avutundi ikkada ante this gets the oxygenized oxygenized ga convert avutundi so ikkada kochche twenty particular yokka bronchus ee lungs evaithunayo ee yokka area ni manam apex ante ee particular region ni base antu so ee yokka two pairs lo right lung is a more uh, right lung large lung aithe left lung is compared to right it is a smaller so lungs lo large one edan cheppalante right lung it has three lobes so a three lobes ni ela chupistunnam chudandi so deeni superior lobe anochu at the same time anterior kontha mandi em antarante anterior antam so konni textbook lo superior so anterior median and posterior lobes three lobes untayi at the same time it is the large large in size in the compared to the left one so ee two lungs lo so these two lungs are protected by the double layer membrane which is plural membrane a plural membrane edaithe undo ee particular part am ee particular red color lo unna twenty part edaithe undo this is called as a plural membrane ee this plural membrane has two layers two layers one is a outer layer also called outer parietal layer second one is inner visceral layer in between outer parietal and inner visceral there is a fluid which is parietal that is plural fluid so plural fluid is a uh, helpful for the so that uh, space occupy cheskotam kosam yaka inspire anna pudu expire anna pudu lungs expand avadam kosam flexibility ni provide chestundi at the same time it prevents the friction so friction prevent cheyadam kosam at the same time yaka lungs expansion kosam renditiki yaka plural fluid edaithe undo ee plural protection edaithe undo ikkada untadi which is double layer so at the same time left lung has a notch that notch is called as a cardiac notch where heart is situated that notch is called as cardiac notch that's why it is a small in a size so lungs the shape of lungs is a conical in shape so chutaniki koncham triangular shape lo unde pulmonary capillaries toti pink color lo unna tondi vi mana respiratory organs so lungs ని ఇక్కడ డీటెయిల్ గా చూద్దాం చూడండి సో లంగ్స్ ఆర్ ఇన్ కోనికల్ షేప్ కోనికల్ షేప్ లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోనికల్ షేప్ లో ఉండి సో ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ వస్తుందని చెప్పాను సో ఉన్నటువంటి లంగ్స్ కి మనం సపోజ్ ఈ లంగ్స్ ఇలా తీసుకుంటే ఇది డోర్సల్ రీజన్ అనుకుందాం ఇది వెంట్రల్ రీజన్ అనుకుందాం సో దిస్ ఈజ్ అట్రల్ రీజన్ లాటరల్ సైడ్స్ అనుకుంటే సో లంగ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది డోర్సల్ సైడ్ విచ్ ఈస్ వర్టిబ్రల్ కాలం వర్టిబల్ కాలం తోటి డోర్సల్ రీజన్ లో ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది దెన్ వెంట్రల్ రీజన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై దట్ ఈస్ స్టర్నం స్టర్నం తోటి వెంట్రల్ రీజన్ లో ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది దెన్ లాటరల్ రీజన్స్ లాటరల్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో లాటరల్ రీజన్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై 
రిబ్స్ సో ఈ యొక్క రీజన్స్ లాటరల్ రీజన్ అంతా ఏ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అంటే రిబ్స్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అలా కాకుండా ఇన్ఫీరియర్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో డయాఫ్రమ్ అనేది సపోర్ట్ ఇస్తుంది సో ఉన్నటువంటి రెండు లంగ్స్ లో విచ్ ఈస్ బిగ్గర్ అంటే లెఫ్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇటువైపు ఉన్న రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి లంగ్ ఏదైతే ఉందో రైట్ లంగ్ ఈజ్ బిగ్గర్ రైట్ లంగ్ సో ఎలా బిగ్గర్ అంటే త్రీ లోప్స్ ఉంటాయి సో రైట్ లంగ్ ఈజ్ బిగ్గర్ కంపేర్ టు లెఫ్ట్ వన్ బిగ్గర్ కంపేర్ టు లెఫ్ట్ వన్ కంపేర్ టు లెఫ్ట్ వన్ సో లెఫ్ట్ వన్ కంటే రైట్ వన్ కొంచెం సైజ్ పెద్దది ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టూ త్రీ లోప్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ టూ లోప్స్ సో రైట్ లంగ్ యొక్క కంపేరిటివ్ చూసుకుంటే పెద్దగా ఉంటుంది దెన్ ద లంగ్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై మెంబ్రెయిన్ దట్ ఈజ్ ప్లూరా దట్ మీన్స్ ఔటర్ లేయర్ ఆఫ్ లంగ్స్ ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్ సో ప్లూరల్ మెంబ్రెయిన్ లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి నాను ఔటర్ లేయర్ ఇన్నర్ లేయర్ సో ఔటర్ పెరైటల్ ఔటర్ పెరైటల్ లేయర్ పెరైటల్ లేయర్ దెన్ ఇన్నర్ విజరల్ లేయర్ ఇన్నర్ విజరల్ లేయర్ ఔటర్ పెరైటల్ లేయర్ అండ్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ విజరల్ లేయర్ సో దీస్ టూ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లేయర్స్ దెర్ ఈస్ ఏ మెంబ్రెయిన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఫ్లూయిడ్ దట్ ఈస్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ సో ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ సో ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది అన్నాను ఇట్ గివ్స్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూసెస్ ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూసెస్ ఫ్రిక్షన్ సో ఫ్రిక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి పర్టికులర్ రీజన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెన్ ది ట్రాక్యా ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది లంగ్స్ యాజ్ అ బ్రాంకస్ సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఫ్లోరల్ ఫ్లూయిడ్ దాంతో పాటు యొక్క సర్ఫేస్ యొక్క రీజన్స్ చూస్తున్నాం సపోజ్ మనం అప్రాక్సిమేట్ గా లంగ్స్ యొక్క సైజ్ చెప్పాలంటే సో రైట్ లంగ్ రైట్ లంగ్ విచ్ ఈస్ బిగ్గర్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ద వెయిట్ గా చెప్పాలంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ లంగ్ అనుకోండి లెఫ్ట్ లంగ్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఫైవ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ అనేది ఉంటుంది సో కంపేర్ టు అంటే ఇది ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది తక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది దెన్ మనం ఫస్ట్ లంగ్స్ యొక్క లోబ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ సో ఇక్కడ నేను చెప్పినట్లుగానే లంగ్ లో దిస్ ఈస్ సుపీరియర్ ఆర్ ఆల్సో కల్ యాంటీరియర్ దెన్ దిస్ ఈస్ మీడియం అండ్ పోస్టీరియర్ లెఫ్ట్ లంగ్ హ్యాస్ ఓన్లీ టూ లోబ్స్ వన్ ఈజ్ యాంటీరియర్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అ పోస్టీరియర్ సో దీస్ లోబ్స్ హ్యాస్ సమ్ సిగ్మెంట్స్ దోస్ సిగ్మెంట్స్ హ్యావ్ సమ్ లోబ్యూల్స్ దోస్ లోబ్యూల్స్ హ్యావ్ ఆల్వియోల్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ వన్స్ అగైన్ సో ఫస్ట్ లోబ్స్ దీస్ లోబ్యూల్స్ కన్స్ట్ ఆఫ్ సిగ్మెంట్స్ సో దీస్ సిగ్మెంట్స్ కన్స్ట్ ఆఫ్ లో యాక్చువల్లీ లోబ్స్ ఆర్ కన్స్ట్ ఆఫ్ సిగ్మెంట్స్ సిగ్మెంట్స్ కన్స్ట్ ఆఫ్ లోబ్యూల్స్ దోస్ లోబ్యూల్స్ కన్స్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆల్వియోల్ ఐ సో ఇటువైపు ఒక టెన్ లోబ్స్ ఉంటాయి ఇటువైపు ఒక టెన్ లోబ్స్ ఉన్నాయి సో వీటన్నిట్లోనూ మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెన్ సెవెన్ మిలియన్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఆల్వియోల్ ఐ లంగ్స్లో ప్లేస్ అయి ఉంటాయి సో యాక్చువల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కానీ యాక్చువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కానీ జరిగేది ఎక్కడ ఆల్వియోల్ ఐ బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్వియోస్ లోనూ జరుగుతుంది సో ఆ యొక్క సీక్వెన్స్ ని చూద్దాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ట్యూబ్ ఎలా బైఫర్కేట్ అవుతుంది అనేది ఈ యొక్క డయాగ్మాటిక్ రిప్రెంటేషన్ తర్వాత మనం చూద్దాం సో లంగ్స్ ప్రొటెక్షన్ చెప్తున్నాను దెన్ రైట్ లంగ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ది లెఫ్ట్ వన్ గ్రామ్స్ లో చూస్తున్నాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్లోరా గురించి చూస్తున్నాం ఫ్లోరా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టూ లేయర్స్ ఔటర్ అండ్ ఇన్నర్ ఔటర్ పెరైటల్ ఇన్నర్ విజరల్ ద షేప్ ఆఫ్ లంగ్ ఈజ్ అ కోనికల్ షేప్ అనుకుంది సపోజ్ మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను చెప్పినట్లుగా సో మనకి రైట్ లంగ్ తీసుకుందాం సో రైట్ లంగ్ ఎన్ని లోబ్స్ ఉన్నాయని అన్నాను త్రీ లోబ్స్ రైట్ లంగ్ హ్యాస్ అ త్రీ లోబ్స్ సో యాంటీరియర్ లో యాంటీరియర్ లో దెన్ మీడియన్ లో మీడియన్ లో దెన్ సో పోస్టీరియర్ లో సో త్రీ లోబ్స్ ఉన్నాయి సో రైట్ లంగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ లోబ్స్ దట్ సో ఇట్ ఈస్ బిగ్ దెన్ కమ్ టు లెఫ్ట్ లంగ్ సో లెఫ్ట్ లంగ్ హ్యాస్ ఓన్లీ టూ లోబ్స్ సో లెఫ్ట్ లంగ్ హ్యాస్ యాంటీరియర్ లోప్ యాంటీరియర్ లోప్ దెన్ పోస్టీరియర్ లో పోస్టీరియర్ లో యాంటీరియర్ లోప్ అండ్ పోస్టీరియర్ లోప్స్ ఆర్ దే సో సో ఈ యొక్క ఆ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ కోసం నేను ఈ డయాగ్రమ్ ని కట్ చేస్తున్నా చూడండి సపోజ్ మనకి ఇక్కడ
then these segments are again arranged as a next lobules lobules so lobe antunnam ikkada em unnai lobules unnai so lobules ga arrange so these lobules are again lobules yokka condition ante aa lobules yokka place lo em untay ante these lobules are occupied with the alveoli so where the gases exchanges take place alveoli nai untay idi one way of expression out of the lungs nunchi lobal alveoli ela vastundi alveoli yokka region location endane cheppe so chudandi lobes are there these lobes are then again to divides into segments these segments consist of a lobules lobules lo em untunnai nano alveolus undi alveoli undi so ala kaakunda tracheal point of view lo cheptunte osthe ela untunda chudandi suppose maniki trachea trachea fifth vertebra daggara ela separate avutunda nano it by it bifurcates into branches branches ga bifurcate ayyadu so then this branches divides into so primary branches primary branches secondary branches secondary branches then tertiary branches primary secondary tertiary branches ga ila divide avutundi then this tertiary branches again divides into branches divides into branchioles so tertiary branches again divides into normal next regions those are branchioles so these are also named like this primary branchioles branchioles primary branchioles then secondary branchioles secondary branchioles then tertiary branchioles tertiary branchioles so these branchioles opens into the next region which is where the gases exchange takes place that region is called as a alveoli alveoli region like velipothunna so ela manaki lungs lo tubes anevi ఆ యొక్క ట్రాకియా నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క రీజన్స్ ఏవైతే ఇలా అరేంజ్ ఉంటాయి ప్రైమరీ బ్యాంక్యూల్ సెకండరీ బ్యాంక్యూల్ థర్షియర్ బ్యాంక్యూల్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ రీజన్ దట్ ఈస్ అల్వియోల్ సో అల్వియోలస్ అల్వియోలై అంటుంటాం అల్వియోలై ఈజ్ ప్లూరల్ అల్వియోలస్ ఈజ్ అ సింగ్లర్ సో ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి మనం చూడవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చెప్పాలంటే దెర్ ఈస్ ఏ పల్మరీ ట్రీ విచ్ ఈస్ అప్సర్డ్ డౌన్ ట్రీ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ లంగ్స్ వాట్ ఈస్ పల్మరీ ట్రీ అంటే సో పల్మరీ ట్రీని మనం చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఎలా చెప్తాం చూడండి సో మనకి ఎప్పుడు అడిగేటువంటిది పల్మరీ ట్రీ పల్మరీ ట్రీని ఎలా కంపేర్ చేస్తారంటే సో ద ట్రాకియా ట్రాకియాని ట్రాకియా విచ్ ఈజ్ అ విండ్ పైప్ దెన్ బ్రాంకియా ఆర్ బ్రాంకస్ దెన్ బ్రాంకియోల్ సో వీటి మూడింటిని కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పల్మరీ ట్రీ అంటాం ట్రాకియా వస్తుంది దెన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి బ్రాంకస్ దెన్ బ్రాంకస్ స్ప్లిట్ అయినాయి స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రాంకియోల్స్గా వస్తుంది సో అలా ఉన్నటువంటి అరేంజ్మెంట్ ఏమంటారు అంటే పల్మరీ ట్రీ అంటారు విచ్ ఈస్ అప్ సైడ్ డౌన్ ట్రీ అంటే ట్రీస్ ఇలా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ బట్ ట్రాకియల్ రీజన్ నుంచి ఇటువైపుగా వస్తూ ఉంటుంది సో అలా ఉన్నటువంటి వాటిల్లో ఆల్వేలే ఉంటాయి వేర్ ద ఒరిజినల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆల్వేలస్ సో నార్మల్గా ఉన్నటువంటి అంత స్ట్రక్చర్లో కాదు బట్ రెస్పిరేటర్ ఆర్గాన్స్లో ఉన్న ఆల్వేలస్లో మనకి బ్లడ్ క్యాక్యులరీస్ నుంచి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో మనం ఏం చూస్తామంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది అబ్జర్వ్ చేద్దాం థ్యాంక